。今天的这个厨房呢，看起来有一点乱，因为等一会儿我姑姑要来吃饭。这里准备了一只土鸡，一共是七斤，我们打算来做一个育儿鸡。鸡肉我已经提前打整干净了，非常漂亮，入质也很紧实。我们花半边下来就可以了。我们宰了这个小半边。川味育儿鸡呢有很多种，有家常红烧的，有火锅味的，还有麻辣育儿鸡。今天咱们就来做上一个家常红烧的育儿鸡。育儿鸡在川渝地区可以说得上是。久经不衰，基本上大家都喜欢吃。鸡肉先宰成大小均匀的块哈。做出来好吃吗？啊？做出来好吃吗？肯定好吃了。今天这个鸡肉我宰的比较大一块，主要是大点看起来好看。宰好过后，下锅先焯一下水，丢入一点姜葱、料酒。焯开后撇去浮沫，再煮个三分钟左右，给它捞出来冲洗干净就可以了。准备点做育儿鸡的香料：八卦、大料、香叶、桂皮、贝子、当归和党参、干发椒、干辣椒。再来准备上一点姜葱蒜，配一下之后剁碎。泡辣椒和泡姜，都给它切一下之后剁碎，再来切上一小块明阳火锅底料，有个五十克左右。锅内来一点油，下姜葱蒜和泡姜泡椒，再来一勺豆瓣先一起把它们的香味、颜色整出来。干花椒、明阳火锅底料，加清水。烧开过后，转小火给它熬煮个十二分钟，把料渣的味道全部熬到汤里面来。接下来另起锅来一点油，七成油温下入鸡肉，高油温下去鸡肉才不会粘锅，并且能够快速的炒香。烧油煸炒后下准备好的香料，一起把它们的香味炒出来。烧油煸炒过后来上两滴老抽酱油。铺入一瓶啤酒，姜才炒的这个红汤也熬好了，用一个漏瓢把渣子全部过滤掉。炒好的红汤倒到鸡肉里面，先不用调味，给它烧就是了。转小火，先烧四十分钟。香料顾名思义嘛，肯定是这个育儿。把皮先给它全部削掉。有的朋友削了这个育儿和山药一样的，可能会痒。最好是戴一个手套，把自己的手保护起来。血皮洗净的鱼饵，切成大小均匀的块，全部切完再用清水清洗一下。鸡肉已经烧来差不多了，只要把里面的香料叼出来不要，当归和党参就不需要叼出来了。叼完后把鱼饵放下去，来一点酱油提鲜，再来一点糖。胡椒，烧开后转中小火，再烧十五分钟，把鱼儿烧趴就可以了。鱼儿的时间也烧来差不多了，起锅前还是来上一点鸡精，活转活转的，关火出锅就可以了。带一点汤汁，这样子吃起来会更加的滋润，并且不会浮起浮起的。刚才我又加了一点土豆进去哈、啊，因为人比较多，害怕不够吃。这么大一盘，绝对是霸气侧路，撒上一点性感的葱花，美味继承，非常好吃的家常育儿鸡就做好了。榛子做出来，真正的是入味、软糯、鲜香，做法呢也算得上超级的简单。大家如果喜欢的朋友，就一定要收藏着，有时间的时候呢，试着去告一哈。当然，不喜欢的就只有免费看完。咋个？哎，这个就是他把这个，你把那真真的把它给它扒光了，本来一个都不是，人家很少，一百一百长。你看那真的，那加工工艺是。那我有他这些啥子都是加工的，帮忙的。嗯，明天爷爷炒菜，班人主席。炒菜，我们家里一样不一样？哎呦，他
，买买买买就你嘛。好，谢谢你。谢谢。这真的有骨头汤。那我都做了，那人不差，我吃了我不要吃。